Goeiedag vrienden en welkom bij vandaag zijn oordenking. Ons psalms voor die pandemie. Wat maak ons met hartseer? Psalm 126 Verander toch ons lot, Heere. Een pelgrimslied. Toe het die Heere die lot van Sion verander. Dit was voor ons een groot droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Heer het groe dinge aan hierdie mense gedoen. Die Heer het groe dinge aan ons gedoen en ons was bly. Verander toch ook nou ons lot, Heer, soos die droe spruite in die Suidland en waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met die gejuig inbring. Al loop hy in huil terwijl hy die saai saak draal, kom hy juig en terug terwijl hy sy gerwe draal. Psalms voor die pandemie. Ons weet dat die pandemie wordt gekend aan baie groot verliezen, baie, baie groot hartseer. Baie van ons is ingedoen, schooltijd ontneem, universiteitstijd ontneem, werktijd ontneem, werk verloor, mensen verloor. En ons grootste emotie, hartseer. Of natuurlijk woede en vrees, maar voor vandaag hartseer. Baie keer leer ons dat mensen sê, man, kom niet oor het man, wees positief, alles gaan, en dit wordt ontken. Maar ty keer is die ander teenpoel, wel, ek gaan zo so diep gat in waar ik niet kan uitkom nie, dat ik niet bly in die donkerte van die hartseer met geen hoop nie, en ik onderdruk dit en ik doe niet niks met die pijn nie. Ons het geleer, baie keer as kinders, moet nie na jou emoties kyk nie. Die psalms gee ander pad, een pad van oorgee. Moe nie dit teenstaan nie, werk met jou pijn. Saam met Jezus, wat de ontdekking, om te beleef dat al die psalmskrywers, al die psalms, eindelijk die hele woord van die heren, die er vlek en die er spek en die er drink is van hartseer, van pijn, waar mense authentiek, eerlijk met Jezus praat en saam met hom loop. Afgelopen twee weke het ek een, een gesprekke gehad met mense wat die diepste verliese beleef het verliezen van leven, van binnen hulle en om hulle. En ek het die voorig gehad om saam met iemand net te kon huil. Wat een voorig om, om te hoor als iemand deel, Hendrik, ek het op hierdie manier so verloor, verlies aan leven, dit is wat aan die gang is in my leven en saam te kan huil en te beleef in die trane hiervan, kom Jesus, en jy beleef amper, hoe jy elke traan opvee, elke traan als een saad sien, elke, hy is net deel van die hartseer, die belevenis van wanneer jy na die plek toe gaan, na Jesus toe die, die paradox tussen Jesus wat werkelijk voelbaar in hartseer is, amper, is dit so vir my, dat ik hom die diepste beleef, als ik my trane deel met hom. In mijn bediening het het gebeur, een dag dat hy jong man op school, tot sterven gekom het, op een baie moeilike, met moeilike omstandighede. Dit was een van die moeilijkste gebeurlikhede in my, in my bediening. Een klomp van sy vriend het gekom en gesê, ek, wat, wat maak ons met die hartseer? en ek onthou met die wijsheid van toe, het ek gesê, kom ons skryf op een manier ons besalms, kom ons skryf ons pijn neer, en ons vat hier die briewe na die jongmanse familie toe. En ons het gesit en allemaal het met, net ons pijn neer geskryf, om te sê, ons voel hier die hartseer, ons saai met ons trane. En ons kon hier die boks briewe van hier die jongman, gaan aflaai en by die familie neerlein sê, ons huil saam. 
ons beleef saam die intense pijn en hartseer van wat hier gebeur, sonder om dit toe te smeer met, met leefwoorde wat skade doen, kon ons net saam huil en Jesus inwe in die, in die beeld, Jesus beeld. Wie met trane saai, sal die oos met een gejuig inbring en al loop hy en huil terwijl hy die saai sak dra, kom my juig in terug terwijl hy sy gerwe dra. En ek kan nie anders as om, om te dink aan Jesus, wat op sy kruispad, Golgotha, moes trane saai en trane vir die pijn verdier, maar met de wete dat ons is sy gerwe en terwijl hy dit gedra het tot op daar die plek van wat ons weet die, die grootste erg op die aarde was, was die hoop en die vreugde vir hom, dat ons sy gerwe, hy gaan een dag terugbring. So Jesus saai met trane, met ons in gedachte, ons wat deel is van sy koninkryk, en hy weet daar die geweldige pijn, het aan die ander kant daarvan, ons, sy gerbe, geloop en huil, terwijl hy die saai sak dra, maar een dag kom hy saam met ons sy gerbe terug. Die wonderlijkste beeld dat Jezus sê, ek het vir julle, elke ene, kom huil, die pijn kom verdier, so dat julle in en dier en saam met my mag beleef, ek is met julle, julle is my gerbe, ek het pijn verdier, omdat ek saam met jou nou, in hierdie nou, jou leiding wil meewees. Ek is Immanuel, ek is by jou in jou pijn nou. Mag jy sommer die week jou psalm skryf, mag jy jou pijn neerskryf en mag jy saam met Jesus huil. Kom ons bid, Jesus, wat die wonderlijke wete, dat jy ons nooi om by jy te kom huil, Jy wat saam heil. Dank Jesus dat jy ons so lief het, dat jy pijn verdier het, om ons jy gerwe te draal met blijdskap. Amen.